এখন আমরা চলেছি পুরাণ অনুসারে একান্নটি মহাতীর্থ সতীপীঠের অন্যতম সতীপীঠ অট্টহাসের খোঁজে এটি পশ্চিমবঙ্গে পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার অধীনে দক্ষিণ দিহি গ্রামের পশ্চিমে ঈশানী নদীর যে নদীর পূর্ব নাম সিংহটিয়া তার অপর পারে এক নির্জন স্থানে অবস্থিত সবুজ বনানীতে ঘেরা এই মহাপীঠ প্রাচীনকাল থেকে আজও নির্জন আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেও অট্টহাসে আসা দুর্গম ছিল উনিশশো সতেরো সালে কাটোয়া আমোদপুর রেল লাইন চালু হয় এর আগে সম্পূর্ণ হাঁটাপথ ছিল জানা যায় যে চৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং রারে তীর্থ পরিক্রমাকালে কাটোয়া থেকে হেঁটে এখানে এসেছিলেন উনিশশো দশ খ্রিস্টাব্দে লেখক প্রমোদ কুমার চট্টোপাধ্যায় এই পিঠে এসেছিলেন তার তন্ত্রাভিলাষী সাধুসঙ্গ গ্রন্থে তার বর্ণনা পাওয়া যায় পরবর্তীকালে উদ্যানপুর ও পরে কাটোয়া থেকে বাস রাস্তা চালু হলেও নিরল কেতুগ্রাম বা পাচন্দি থেকে প্রায় এক দেড় ক্রস বা দুই দশমিক সাত কিলোমিটার হাঁটা পথ ছিল উনিশশো সালে ঈশান নদীতে ব্রিজ ও দু সালে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় নিরল থেকে অট্টহাসের রাস্তা ভোল পাল্টে দেয় জঙ্গলের ভিতর অব্দি পাকা রাস্তা অট্টহাস থেকে কাটোয়া বাস চলাচল করছে এছাড়া হাওড়া থেকে ব্যান্ডেল কাটোয়া ট্রেনে কাটোয়ায় নেমে সেখান থেকে বোলপুর শিউড়ি চাকটা প্রভৃতি রুটের বাসে নিরলে নেমে সেখান থেকে টোটো করে অট্টহাসে আসা যায় এছাড়া আসানসোল বোলপুর বহরমপুর কৃষ্ণনগর প্রভৃতি শহর থেকেও সরাসরি বাসযোগে নিরলে নামা যায় অট্টহাসে অতিথি নিবাসে রাত্রি বাসেরও ব্যবস্থা আছে এই গ্রামের পূর্ব নাম ছিল খুলারামপুর এগারোশো ছিয়াত্তরের মন্নন্তরে এই গ্রামটি প্রায় জনশূন্য হয়ে যায় পরবর্তীকালে দক্ষিণ দিহি নামে পরিচিত হয় পাশের গ্রাম রাউন্দি যার পূর্ব নাম ছিল রামানন্দ বাটি তারপর শ্রীরামপুর পরের গ্রাম নিরল মহাতীর্থ অট্টহাসের দেখাশুনো নিরল পঞ্চায়েতই করে পূর্বের নাম কেতুগ্রাম কেতুগ্রামের ইতিহাস ও বিরাট ঈশানী নদীর ব্রিজ পার হয়ে প্রথম দর্শন মৃত সতীদেহ কাঁদে ভোলা মহেশ্বর তারপর প্রথম প্রবেশদ্বার অতিক্রম করে জঙ্গলে প্রবেশ করে সোজা এগিয়ে গেলে তিনতলা যাত্রী নিবাস কালো চক্রের ভাঙা গড়ার খেলায় অট্টহাস এক সময় গভীর জঙ্গলে ঢাকা পড়েছিল ঠিক সেই সময় আনুমানিক এগারোশো বঙ্গানুয়াব্দে প্রথম দিকে এই জঙ্গলে একজন দীর্ঘ জটাধারী সন্ন্যাসীর আগমন ঘটে পাশের ছোট্ট জনপদটি সেই সময় তুলরামপুর নামে খ্যাত ছিল অনেকে বলেন খুলারামপুর তার পাশে জনপদটির নাম ছিল রামানন্দ বাটি সেই মহান সন্ন্যাসী অট্টহাসে এক বিরাট যজ্ঞ করেন পরের দিন সকালে তৎকালীন কিছু মানুষ উপস্থিত হন তাদের তিনি মায়ের কাহিনী শুনিয়ে একটি প্রস্তরায়িত শিলাখণ্ড দেখিয়ে সেটি পুজোর বন্দোবস্ত করতে বলেন 
ঈশানে নদীর তীরে বিরাট যজ্ঞকুণ্ডের সেই যজ্ঞস্থলটি কালক্রমে কচ্ছপের পিঠের মতো আকার ধারণ করে কচ্ছপের মতো ডাঙামাটির এই বেদিটি ইংরেজি উনিশশো সাল পর্যন্ত অক্ষত ছিল বেদী চারিদিকে ছিল নানাবিধ বৃক্ষলতা বর্তমানে স্থানটি ঠিক দিক পার হয়ে ডান দিকে মায়ের মহিমা প্রচার করে এই মহাত্মা হঠাৎ অন্তর্ধান করেন গ্রামবাসীরা সেই সন্ন্যাসীর কথা মেনে নেন স্থানীয় জনগণের ধারণা তিনি ছিলেন স্বয়ং মহাদেব এর কিছুদিন পর দেবানন্দ ভৈরব নামে এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর আগমন ঘটে তিনি অট্টহাসের ঈশানপুরের জঙ্গল পরিষ্কার করে সুপ্ত পঞ্জমন্ডির আসন পুনরুদ্ধার করেন তার শিষ্য ভোলা বাবা আনুমানিক এগারোশো কুড়ি বঙ্গাব্দ নাগাদ পঞ্চমন্ডির আসনে বসে সাধনা করে সিদ্ধি লাভ করেন ডান পাশে জুতো রাখার ঘরে জুতো খুলে সোজা এগিয়ে গেলে আধুনিক কারিগরিতে নির্মিত সুন্দর দ্বিতীয় তোরণ তার সামনে ফোয়ারা সেখানে রয়েছে মহেশ্বরের মূর্তি তার বাঁ পাশে রন্ধনশালা ভোগ ঘর সোজা এগিয়ে গেলে আধুনিক কারিগরিতে নির্মিত সুন্দর নাট মন্দির এর সামনে বাঁ পাশে ভৈরব মন্দির ডান দিকে যজ্ঞ মন্দির এটা পার হলে মূল মন্দির সিদ্ধি লাভের পর ভোলা বাবা অর্থ আসে রয়ে যান এবং তার কিছুদিন পর দেবানন্দ ভৈরব পরিব্রাজনে চলে যান চারিদিকে গাছপালায় ঘেরা অট্টহাসের পূর্ব দিকে কুটির তৈরি করে সাধন ভজন চালিয়ে যান এবং সেই সঙ্গে মায়ের সেবা পূজাও পালন করেন এগারোশো চল্লিশ সাল নাগাদ ভোলা বাবা অট্টহাসের দেহ রাখেন কুঠিয়ার সামনে দান দিকে ভোলা বাবাকে সমাধিস্থ করা হয় লাগানো হয় একটি যজ্ঞ ডুমুর গাছ নানা রোগ পরিবর্তন হলেও ভোলা বাবার সমাধি ও কুটি আজও বর্তমান দর্শনার্থীদের কাছে আজও সমাধি বেদি প্রণম্য সাধন প্রতীক সাধু সন্ন্যাসী যারা অট্টহাসে এসে ভোলা বাবার কুঠিয়ায় বাস করেছেন সেই সমস্ত সন্ন্যাসীরা ভোলা বাবার কুঠিয়ায় বিচিত্র অনুমতি লাভ করেছেন তাদের স্থির বিশ্বাস ভোলা বাবা সূক্ষ্ম শরীরে আজও অবস্থান করছেন ভোলা বাবা দেহ রাখার পর ভূতেশ ভৈরব নামে একজন তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর অট্টহাসে আগমন ঘটে শোনা যায় এই মহাত্মাও অট্টহাসের পঞ্চমন্ডির আসনে বসে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন তিনিও দীর্ঘদিন অট্টহাসে ছিলেন এবং মায়ের সেবা পুজো পরিচালনা করেন শোনা যায় ভূতেশ ভৈরবের অবস্থানকালেই শিবানন্দ বাবা নামে একজন শ্মশান সিদ্ধ সাধকের অট্টহাসে আগমন ঘটে সালটা আনুমানিক এগারোশো বাহান্ন বঙ্গাব্দ এই সন্ন্যাসীর অবস্থানকালে অট্টহাসের শ্মশান ছিল বলে জানা যায় তিনি শ্মশানে বসে সাধনা করতেন সব থেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা তার দুটো পোষা শেয়াল ছিল তিনি তাদের নিজের হাতে খাওয়াতেন যোগ বিভূতি সম্পন্ন এই মহাত্মা লোক কল্যাণে অনেক কাজ করেন তার সময়ে বর্তমান গর্ভ মন্দিরটি প্রথম সংস্কার হয় বাংলা এগারোশো চৌষট্টি সালে কারণ গর্ভ মন্দিরের গায়ে টেরাকটা লিপি থেকে এই শাল পাওয়া যায় তার সময় এগারোশো সাতষট্টি বঙ্গাব্দে সাধক রামপ্রসাদ সেন অট্টহাসে এসেছিলেন তেরোশো দুই সালে অট্টহাসের দায়িত্ব ভার যায় কেতুগ্রামের আনন্দ রায়ের হাতে আনন্দ রায় সংসারে ছিলেন তার ছেলেরা অট্টহাসের জমিতে চাষাবাদ করতেন কিন্তু অট্টহাসে অবস্থানকালে আনন্দ রায় সস্ত্রিক সন্ন্যাস নেন আনন্দ ভৈরব নামে খ্যাত হন তার সময় ইংরেজি উনিশশো পনেরো সাল নাগাদ তন্ত্রাভিলাসী সাধু সংঘ গ্রন্থে লেখক প্রমোদ কুমার চট্টোপাধ্যায় অট্টহাসে আসেন সাথে প্রমোদবাবু দীর্ঘ কথোপকথন বইটির দুশো চুয়াল্লিশ পৃষ্ঠা থেকে দুশো আটান্ন পৃষ্ঠায় পাওয়া যায় বাংলা তেরোশো তেতাল্লিশ সালে আনন্দ ভৈরব অট্টহাসেই দেহ রাখেন আনন্দ ভৈরবকে সমাধিস্থ করা হয় ঠিক বর্তমান ফোয়ারার উল্টো দিকের একটু আগে পাশে একটি শ্বেত শিমুল গাছ ছিল সমাধি বেদিটি গোল করে সিমেন্টে বাঁধানো ছিল তার ওপরে শিবাভোগ দেওয়া হতো অট্টহাসের শিবাভোগ একটি প্রাচীন প্রথা ছিল চোদ্দোশো দশ সালের এক ভয়ঙ্কর বন্যায় সব শিবাদের মৃত্যু ঘটায় শিবাভোগ বন্ধ হয়ে যায় আরও কয়েকজন সন্ন্যাসীদের মধ্যে রয়েছেন সনদ বাবা দুলাল বাবা বা স্বামী ব্রহ্মানন্দ 
অরুণ বাবা বা স্বামী শিবানন্দ মন্টু বাবা বা স্বামী দেবানন্দ জীবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ এদের মধ্যে সনক বাবা ছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মহত চৈতন্যের পথাবলম্বী এই সনক বাবার কাছেই সন্ন্যাস নেন ও পরে নাম হয় ব্রহ্মানন্দ সন্ন্যাস নেবার পূর্বে তিনি ছিলেন কাটোয়ার কাছে শিবলুন গ্রামের চট্টোপাধ্যায় পরিবারের সন্তান তার সময় শুরু হয় উন্নয়ন ভগ্নপ্রায় শিব মন্দির ও ভৈরব মন্দির ভেঙে নতুন করে তৈরি হয় ভক্তদের থাকার জন্য সনক বাবার পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলা তেরোশো বাহাত্তর সালে কাঁদরা নিবাসী অভিভূষণ দত্ত মহাশয়ে অর্থানুকূল্যে তৈরি হয় যাত্রী নিবাস সনক বাবার সময়ে অনেকেই সন্ন্যাস নিয়েছিলেন তবে সেই সময় ব্রাহ্মণ সন্তান ছাড়া মায়ের ভোগ পূজা আরতি কিছুই হতো না এর মধ্যে নিয়ম মতো তেরোশো আটাত্তর বঙ্গাব্দের দোসরা আসার গুরুর নির্দেশে পরিব্রাজনে বের হয়ে পুরী যান পুরী থেকে ফেরার পর দুলাল বাবা অট্ট আসে অবস্থান করেন আশেপাশের মঠ ও মন্দিরগুলোতে প্রয়োজন মতো সংস্কার ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন মন্দিরের ওপরের দৃশ্য হাতির মাথায় পা রেখে দাঁড়িয়ে সিংহ এর একটি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আছে সিংহ হল শতগুণের প্রতীক আর হাতি রজগুণের প্রতীক সত্যগুণের কাছে রজগুণ প্রদানত আবার আসি দুলাল বাবার কথায় এর মধ্যে কাটোয়ায় অভয় আশ্রমেও অধিকাংশ সময় কাটাতেন তেরোশো আশি বঙ্গাব্দে দুলাল বাবা অভয় বাবার আশ্রম থেকে অজানার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন মন্দিরের সামনে ভৈরব মন্দিরে দুটি শিবলিঙ্গ ও একটি মনসা মূর্তি আছে এই মনসা মূর্তিটাও প্রাচীনতার প্রতীক ভৈরব মন্দিরের সামনে একটি দ্বিতল বিশিষ্ট সাধু নিবাস আছে এটি প্রশাসনিক ভবন এই মন্দিরটি শেষ সংস্করণ তেরোশো বিয়াল্লিশ বঙ্গাব্দে খাটন্দি নিবাসী কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থায়ন করলে দক্ষিণডি গ্রামের জনসাধারণের সহযোগিতায় এটি নির্মিত কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বহরমপুর কোটের আইনজীবী আরও জানা যায় তিনি ছিলেন বনোয়ারিবাদ রাজেব নায়েব একসময় অট্টহাস মহাপীঠ বনোয়ারিবাদ রাজাদের অধীনে ছিল অট্টহাসে তাদের যাতায়াত ছিল লোকমুখে এও শোনা যায় বনোয়ারিবাদের মহারাজ অট্টহাসে শালগ্রাম শিলা ও বানলিঙ্গ শিব রেখে কাশিধামে গমন করেন মন্দিরের ভেতরে আছে একটি গর্ব মন্দির এই গর্ব মন্দিরের ভিতরে মায়ের অধিষ্ঠান শোনা যায় এই বেদির নিচে রাখা আছে সতীর নিম্ন অস্ত্রের প্রস্তুতি আয়ত শিলাখণ্ড এই গর্ব মন্দিরটি অতি প্রাচীন বারবার এর রূপ বদল হলেও মূল গর্ব মন্দিরটি কেউ কোনোদিন ভাঙে নাই মন্দিরের পাশেই একটি শিব মন্দির শিব মন্দিরের পাশ দিয়ে চলে গেছে জঙ্গল পরিক্রমা করার রাস্তা এক সময় গোটা মন্দির চত্বর ঘিরে ছাতার মতো দাঁড়িয়ে ছিল চতুর্দিকে অক্ষয় বটবৃক্ষ দিনের বেলা এখানে সূর্যালোক প্রবেশ করতে পারত না বাংলা চোদ্দোশো ছয় ও চোদ্দোশো আট সালের দুটি প্রলয়ঙ্ক ঝড়ে সেটি সম্পূর্ণরূপে ভূপাতিত হয় প্রমোদ কুমার চট্টোপাধ্যায় এটি দেখে অভিভূত হয়ে তার গ্রন্থে এই বটবিক্রের ছবি আঁকেন ভৈরব মন্দিরের গায়ে তার একটি দাগ এখনও আছে আর মন্দিরের পিছনে ছিল একটি বিশাল নিম গাছ যার গোড়াতে ছিল একটি গোলাকৃতি বাঁধানো বেদি যেখানে বসে বৈষ্ণবেরা সাধনা করতেন শিব মন্দিরের পাশে রাস্তা দিয়ে সোজা এগিয়ে গেলে ভোলা বাবার সাধন কুটি ও সমাধি ক্ষেত্র জঙ্গলের মধ্যে মায়ের কুণ্ড বা পুকুর এক সময় এই পুকুরে সব সময় জল থাকত থাকত জল ভর্তি মাগুর মাছ লোকশ্রুতি ছিল অট্টহাস মায়ের কাছে জোড়া মাগুর মাছ মানত করলে পেটের ব্যাধি নিরাময় হতো রোগ যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হওয়ার পর মায়ের যুবকাষ্ঠের কাছে জোড়া মাগুর মাছ নিয়ে 
তারপরে এসে ছেড়ে দিত তারপর সেই মাছ কুণ্ডু পুকুরের জলে ছেড়ে দেওয়া হতো নির্মিত নিরালায় নির্জন অরণ্য মাঝে মা অট্টেশ্বরী তার সেবার দায়িত্ব দিয়ে এসেছেন কোনো না কোনো সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীকে দিয়ে গভীর নিশিতে জনমানবহীন নির্জন বনকুঞ্জে নানাবিধ পশু পাখির বিচিত্র আওয়াজে শিহরণ জাগানো পরিবেশে অট্টহাসের পঞ্চমুন্ডির আসনে বসে তপস্যা করা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর সংখ্যা বিরাট তবে সেই সমস্ত মহাত্মদের সকলের সাধন পরবর্তী জীবন অট্টহাসে কাটেন অধিকাংশই পরিব্রাজনে চলে গেছেন আর তাদের মধ্যে কিছু সন্ন্যাসীর দ্বারাই ধারাবাহিকভাবে স্বর্ণাতীত কাল থেকে আজ অব্দি অট্টহাসে মায়ের সেবা পূজা পরিচালিত হয়ে আসছে লক্ষণীয় অট্টহাসের সাধক তালিকায় কোনো একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায় বা কোনো একটি গুরু পরম্পরা কাজ করছে না কখনো শাক্ত কখনো বৈষ্ণব এক কথায় শাক্ত ও বৈষ্ণব সাধকের সমাহার ঘটেছে অট্টহাসে অট্টহাস সম্পর্কে ইতিপূর্বে কোনো লিখিত গ্রন্থ না থাকলেও ইতিহাসের অন্যতম একটি উপাদান হলো জনশ্রুতি বংশানুক্রমিকভাবে অট্টহাস মাহাত্ম দক্ষিণডিহি গ্রামের বাসিন্দাদের মুখ থেকে শোনা যায় আবার আসি দুলাল বাবার কথায় এরপর তেরোশো তিরাশি বঙ্গাব্দে অট্টহাসে সনদ বাবা আনেন অরুণ বাবাকে ও তারপরে মন্টু বাবাকে সন্ন্যাস নেবার পর অরুণ বাবা হন স্বামী শিবানন্দ এরপর অট্টহাসের ভক্তরা একটা কমিটি গঠন করে অরুণ বাবাকে অট্টহাসে থাকার আহ্বান জানান ততদিনে অট্টহাসে অরুণ বাবার নতুন ভক্তগোষ্ঠী তৈরি হয়েছে ভক্তদের সঙ্গে আলোচনা করে জগদাত্রীর পুজোর দিন আয়োজন করা হয় এক যজ্ঞের এলাকার ও দূর দূরান্তের বহু সন্ন্যাসীর আগমনে সেই মহাযজ্ঞ থেকে জনগণ মোহিত হয় যজ্ঞের উদ্বৃত্ত অর্থের সূচনা হয় নতুন একটি ভোগ মন্দিরে মন্দিরের জমিতে শ্যালো বসিয়ে গ্রীষ্মের চাষ শুরু হয় কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার সেই সময় অট্টহাসের সমস্ত জমি ভেস্ট করে পাট্টা বিলি করে দেয় এলাকার কয়েক হাজার মানুষের সই সংগ্রহ করে অট্টহাসের জমি ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে কয়েকশো মানুষ উনিশশো সালের কাটোয়ার মহকুমা শিশুর দপ্তরে একটি ডেপুটেশন দেন এরপর বহু প্রচেষ্টার পর এই জমি অট্টহাসের নামে ফেরত আসে জঙ্গলের পূর্ব পারে ঈশান কোণে ঐতিহাসিক পঞ্চমন্দির আসন অতীত থেকে বর্তমান কাল অবধি এই আসনে বসে সাধনার ধারা চলে আসছে বহু সাধকের সিদ্ধস্থান এই আসন নানাবিধ বৃক্ষরাজিতে ঘেরা বহুবিধ প্রকৃতুলের নানাবিধ আওয়াজ নানা রকমের জন্তু জানোয়ারের গমনাগমন এই আসনের রাত্রিকালীন পরিবেশ অতি ভয়ঙ্কর এই আসনের সামনেই ছিল ডাকাতকালীর মন্দির কুখ্যাত ডাকাত সর্দার বিহারী বাগদির ডেরা বাংলার ত্রাস রঘু ডাকাতও এখানে এক সময় ঘাটি গেড়েছিল পরবর্তীকালে মুর্শিদাবাদের জনরক্ষ জমিদার এখানে কিছু ভূসম্পত্তি দান করে রটন্তি কালী পুজোর প্রচলন করেন সেই থেকে এখানে রটন্তি কালী পুজোর দিন পূজা হতো দু হাজার পাঁচ খ্রিস্টাব্দে এখানে বর্তমান মন্দিরটি নির্মিত হয় ওই সালের পঁচিশে ডিসেম্বর বর্তমান মূর্তিটিও প্রতিষ্ঠা হয় বরাভয় দায়িনি নয়নাভিরাম কালী মূর্তিটি দুদণ্ড হলেও মানুষকে আকর্ষণ করে আজও তন্ত্র সাধকেরা বিশেষ স্থিতিতে এই নির্জন স্থানে মায়ের সামনে বসে তন্ত্র সাধনা করেন এই রূপ নির্জন স্থান বাংলার তীর্থক্ষেত্রগুলিতে বিরল
बाहर रास्ता दिए मेन गेट पेड़ सोजा एगिए गेले वही जैगा आगे छो यज्ञकुंड ढिवी पास शशान से कच्छेपर पीठ मतन एक बड़ स्थान चारिदी के नानाविध गाचे सजान नदी धारे बड़ एक पाकुर गाच तार धारे अतीत शशान छो अतीब मनोरम स्थानी कृषक दे विश्राम स्थल प्रकृतपक्षे अट्टहस एक पूर्ण तपवन नानाविध विक्रयर एखने समाहार घटे तार मध्य किषधि वृक्ष किचु सरस फल कि पूजा अपचारे आम जाम काठाल बेल ताल असत्य बहेरा कुर्ची नीम शिशु सेगुन कुल सीरीज तेतुल यज्ञ डुम बकुल बुलंच मेहगुली और अनेक नाम ना जाना गाच और आज बहु पुरान श्यमलता जा रास्तार द्वारा मयल सपर मत पड़े आज आज बहुधरण फुल गाच अनेक पुरानो गाचे जीवन अवसान होने गाचे गाचे बदुर झुले परिजयी पाखिर दल छूटे आसे नानाविध पाखी एखे देखा जाए आगे दिन बेला शिवा घुरे बेड़ और गधुली समय सन्यासी तर भोग खावत कंतु बर्तमान तर देखा जाए ना एबारसी अट्टहसर ऐतिहासिक तात्पर्य विषय ये अट्टहस सतीपीठ दाबी जाना वीरभूम लापुर फुल्लरा यह विषय बर्धमान जिलार दक्षिण डी ग्रामे स्थानीय लेखक माननीय श्री हरनारायण भट्टाचार्य महाशय विभिन्न स्वनमधन्य लेखक प्रकाशित बो और पत्रिकार सहाज्य नहीं जे गवेषणाब्ध पुस्तक प्रकाश कर संक्षिप्त भावे बला जाए ये अट्टहस सतीपीठर अवस्थान जानते जे प्रधान तीन प्रामान्य तथ्य ओपर जोर देगुल हल एक नम्बर हे प्राचीनकाल आधुनिक पाल कल पर्त समृद्ध ग्रंथ दो नम्बर मूर्ति और तीन नम्बर लेखमला एबारसी प्रथम सामान्य तथ्य ग्रंथ विषय जे समस्त ग्रंथगुल सतीपीठ कहनी वर्णना आ तर मध्य ख्रीटियों पंचम शतब्दीते रचित देवपुराण और ख्रीटीय दशम शतक रचित कलिका पुराण अन्नतम विभिन्न ग्रंथे पीठ संख्या विभिन्न हल लक्षणियों प्रत्येक पीठ चार्ट पांच टी ग्रंथे स्थान पे अट्टहस सतीपीठ स्थान पे पांच टी ग्रंथे बृहन्नीलतंत्र गांधर्वतंत्र तंत्रसार तंत्रचूड़ामी महापीठ निरूपम ग्रंथे प्राचीन यब ग्रंथगुल पीठ और पीठ भैरव उल्लेख थे पीठगुलिर अवस्थान वर्णना करें फले एक पीठे एकाधिक स्थान दाबी उठे आसे अट्टहसर क्षेत्र तब पीठ सत्व हिसाब से बला जोजनम्तरे लिंगम उत्तर बाहन नदी समीपस्थ शशान महापीठम बब्रीमीते अट्टहसर जोजन मध्य रही है शिवलिंग पास दिए प्रवाहित ईशानी नदी और नदी तीर पूर्वे छो शान अतए सब शर्त मिल आई अट्टहसे विशिष्ट लेखक ग्रंथे अट्टहसर उल्लेख आए जेमन विश्वकोष रचयिता नगेंद्रनाथ बसुर बर्धमान इतिकथा जितेंद्रनाथ बनार्जी डेभलपमेंट अफ हिंदू आइकोनोग्राफी रमेश चंद्र मजुमदारे द हिस्ट्री अफ बेंगल ढाका उपेंद्र किशोर दासर शास्त्रमूलक भारतीय शक्ति साधना प्रमोद कुमार चट्टोपाध्याय तंत्राभिलाषी साधु संग एबारसी प्रामान्य तत्व द्वित शर्त मूर्ति ऐतिहासिक तत्व अन्नतम उपादान हल प्राचीन मूर्ति अट्टहस प्राचीन मूर्ति हल चामुंडा महातीर्थ तो अट्टहसे बार बार दुष्कृति हामला होना जाए को दुष्कृति हामल मूर्ति पास पुष्करणी निक्षिप्त है परवर्तकाले पुष्करणी खननकाले से उद्धार है प्राच्य विद्या विशारद नगेंद्रनाथ बसु उन्नीस पंद्रह ख्रीटाब्दे बर्धमान जिला परिक्रमणकाले से ही समय अट्टहसे उपस्थित हन मूर्ति संग्रह कर 
পরবর্তীকালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের জাদুঘরে জমা দেন দুই বিশিষ্ট সার্ভেয়ার ডক্টর কালীচরণ দাস ও প্রবীর আচার্য মহোদয়ের লেখা সতীপীঠ উদ্ভব ক্রমবিকাশ ও বর্ধমান গ্রন্থে এই মূর্তিটির বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় মূর্তিটি পটস্টোন নির্মিত দৈর্ঘ্যে সোয়া এক ফুট এবং প্রস্থে সাড়ে ছয় ইঞ্চি কান্দুটি বেশ বিস্ফারিত গোলাকার চোখে হিংস্রতা এবং মুখগহবর থেকে দুটি কুকুর দাঁত বেরিয়ে এসছে বুকের পাঁজর কঙ্কালসার তার ওপর মণি খচিত রত্নহার মাথায় ওড়না আচরানো চুল পিঠের দিকে ফেলা অদ্ভুত ভঙ্গিতে জরাজীর্ণ বৃদ্ধা বাম হাত মাটিতে ভর দিয়ে এবং ডান হাঁটুতে স্থাপন করে পদ্মবেদিতে উপবিষ্টা মনে হয় পঞ্চরথ বেদির উপর যেন মহাম্মুজা দেবী বসে রয়েছেন বর্ণিত অধরেশ্বরীর মূর্তিটি আসলে অষ্টচামুন্ডা মূর্তিরই অন্যতম দন্তুরা চামুন্ডা ইনি এখন অট্টহাসে পটে পূজিতা নগেন্দ্রনাথ বসু ওই মূর্তিটিকে কুবজিকা তন্ত্রে চামুন্ডা বা মহানন্দা মূর্তি বলে মনে করেছেন এটি সম্ভবত পাল যুগের এবার আসি ঐতিহাসিক প্রামাণ্য তথ্যের তৃতীয় শর্ত লেখমালা ইতিহাসের আরেকটি উপাদান হলো শিলালিপি কোনো শিলালিপি এখানে পাওয়া না গেলেও গর্ভমন্দিরের গায়ে ছিল একটি টেরাকোটা লিপি গর্ভমন্দিরের গায়ে টাইলস বসানোর সময় উনিশশো সালে এটি তোলা হয় তুলতে গিয়ে দ্বিখণ্ডিত হয়েছে উক্ত লিপি বা লেখমালাটি অট্টহাসে সংরক্ষিত আছে প্রাকৃত বাংলায় লেখা লেখমালাটি সম্পূর্ণ পাঠ এখনও উদ্যান না হলেও কিছুটা হয়েছে লেখমালার শেষ দিকে কীর্তিচন্দ্র শব্দটি রয়েছে কীর্তিচান বর্ধমানের রাজা ছিলেন তার রাজত্বকাল সতেরোশো কুড়ি থেকে সতেরোশো চল্লিশ খ্রিস্টাব্দ তিনি বহু দেবস্থানে ভূসম্পত্তি দান করেছেন অট্টহাসপিঠেও তার দান রয়েছে প্রায় একুশ বিঘে ভূসম্পত্তি দশ বিঘে ডাঙা এবং বাকি ধানি জমি কাজে অনুমান করা যায় অট্টহাসপিঠের জনপ্রিয়তা সতেরোশো চল্লিশ খ্রিস্টাব্দে বেশ ভালোই ছিল অতএব এই ফলকটি অট্টহাস সতীপীঠের অবস্থিতি ও প্রাচীনতার পরিচয় ভক্ত আসে মায়ের টানে একবার দুবার আর ভালো সন্ন্যাস সাধু সন্ন্যাসীদের টানে বারবার এই সময় ভক্তদের আগমনে ভাটার টান চোদ্দোশো ছয় সালে আসেন সেবক রামজি রামজির আগমনে অট্টহাসে পুনরায় ভক্তদের আগমন বাড়তে থাকে শুরু হয় অট্টহাসের উন্নয়ন চোদ্দোশো দশ সালে অসীম বাবা নামে একজন সন্ন্যাসীর আগমন ঘটে তিনিও অট্টহাসের উন্নয়নে রামজির সাথে সহযোগিতা করেন শুরু হয় অট্টহাসের উন্নয়ন প্রথমে শিব মন্দিরের ছাদ ভেঙে নতুন করে নির্মাণ অট্টহাসে তখন মানুষ থাকার জায়গা নেই রামজি থাকতেন ভোলে বাবার কুটিরে আর বুড়ো বাবা ভজন কুটিরে গেস্ট হাউসের ভগ্ন দশা এরপর তৈরি হয় সাধু নিবাস রটন্তি কালী মাতার মন্দির ত্রিতল বিশিষ্ট যাত্রী নিবাস সেই থেকে আজ অবধি ভক্তদের দানে ও কিছুটা সরকারি সাহায্যে অট্টহাসের উন্নয়ন দ্বারা আজও বয়ে চলেছে আমরা পেয়ে গেছিলাম সেবক রামজিকে ওনাকে অট্টহাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করাতে উনি যা বললেন তারপর আস্তে 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 
जीवित जन्माष्टमी उद्देश्य मन कष्टी पाथर मूर्ति
আপনার নাম অট্টহাসে নিত্য ত্রিসন্ধ্যা মায়ের সেবা পূজা ভোগ আরতি হয় সকাল নটার ভেতরে মায়ের পূজা হয় এরপর ভক্তদের আগমনে ভোগের অব আগে অবধি পূজা চলে অন্নভোগ বেলা বারোটা থেকে সাড়ে বারোটার মধ্যে হয় ভক্তদের দুপুরের ভোগের প্রাসাদ পেতে হলে সকাল সাতটা থেকে বেলা নটার মধ্যে নির্দিষ্ট প্রণামী জমা দিয়ে কুপন সংগ্রহ করতে হয় ফোনেও নাম লেখানো হয় দুপুর একটা থেকে প্রাসাদ অঙ্গনে খাওয়ানো শুরু হয় মায়ের ভোগ প্রসাদ সম্পূর্ণ নিরামিষ অবশ্যই পেট ভরে খাওয়ানো হয় যাত্রী নিবাসে নির্ধারিত শুল্কে থাকার ব্যবস্থা আছে সন্ধ্যাবেলা মায়ের আরতি হয় দুর্গাপুজোর সপ্তমীর দিন মায়ের ঘট আসে উপস্থিত সন্ন্যাসী ঈশানী নদী থেকে ঘট নিয়ে আসেন পুরোহিত সেই ঘট স্থাপন করে পূজা করেন আড়ম্বরে চলে সারা বছর সেই ঘটে মায়ের পুজো নবমীর দিন হোম যজ্ঞ হয় 